farklı boşluğunda yer alan bir oluşum. Bir bademcik, hani boğazımızda bademcikler var ya, onların eş değerli bir organ. Geniz neresi peki veya burun arkası deyince neyi kastediyoruz? Burun dışarıdan görünen bir çıkıntı ama burunun içine doğru gittiğimiz zaman hava yolunun ilerlediğini biliyoruz. Ki bu hava yolu daha sonra aşağıya gırtlağımıza ve sonra da akciğerlerimize gidiyor. Şimdi burada bir dönüş yapar. Böyle bir 90 derece bir dönüş yapar. Buraya bu bölgede geniz yer alır. Bu, bu bir boşluktur. Yani burun bitip geniz boşluğu başlar ki başka değişe boğazın üst kısmı, üst boğaz başlar. İşte üst boğazın da tabanında geniz eti yer alır. Geniz eti o halde normalde var olan bir oluşum. Yani bizim nasıl damarlarımız var, sinirlerimiz var, kemiklerimiz var. Geniz etimiz var. Ee, yani burunda geniz etinin varlığı bizim için aa geniz eti varmış diye karşıladığımız bir durum değil. Öncelikle geniz eti evet var diye her çocukta, her insanda geniz eti var. Ama daha sonra ilerleyen zaman içinde anlatacağım. Geniz etinin varlığıyla beraber hastalık haline dönüşmesi ayrı bir konu. Tekrar gösterecek olursak burundan giren hava Aşağıya boğaza akmadan önce bir yerde dönüş yapıyor. Burası üst boğaz. Üst boğazın tavanında geniz eti yer alır.